北国新聞ニュースをお伝えします河北市と横浜市に本社を置くスキャナー大手の PFU が今年7月1日をめどに履行の参加に入ることが今日分かりました社名や事業所はこれまで通りでグループの社員の雇用も継続される見込みです PFU は1960年に宇野家電子工業として創立し県内ではおよそ1200人が働いています PFU とリコーはこれまで保守事業などで連携を取りリコー側が PFU の技術力を評価して1年ほど前からすべての株式を持つ富士通側に売却を打診していたということです PFU は富士通が持ち株の 80% を売却する形で7月1日をめどにリコーの参加に入ります PFU の社名や事業所、報酬体系などは現状のままでグループのおよそ4500人の雇用も継続される見込みです関係者によりますと PFU が履行参加に入ることでスキャナーやプリンターなどの販売で相乗効果が見込めるということですスキャナー市場はテレワークやペーパーレスの普及で拡大し PFU の売上高は1300億円台で推移し安定しています明日からの大型連休を前に白山白川号ホワイトロードの無料区間が今日開通しました開通したのは冬の間閉鎖されていた白山市大蔵から中部料金所までの 4.5 キロで大型連休中に無料区間が開通するのは2年連続ですホワイトロードでは午前10時の開門から行楽客が車を走らせ新緑の渓谷日と残雪のコントラストを楽しんでいました開通に合わせ中宮温泉も営業を再開し西山旅館の西山義春社長48歳は今年は雪が多く不安もあったが昨年同様無事にお客様を迎えられてほっとしていると喜んでいました一方県内の有料区間には最大で10メートルの積雪があり今日から除雪作業が始まりました岐阜県白川村までの全線開通は6月中旬になる見通しです新緑が柔らかく一番いい季節ですねそうですよねまああのホワイトロードここ数年はですねまあ、土砂災害などもあってなかなかこう満足に通行できる状況ではないことが多かったんですけれどもね、えー、今年はなんとか絶景を見ながらですねドライブができるんじゃないでしょうかね、はいまあ、6月の全線開通を前に、まあ、この連休中はですねご覧のような、うん、非常に輝くような残雪と、まあ、新緑のコントラストを楽しんでほしいですよね,ですね。ではニュース解説です。石川県は特別天然記念物のトキを保護するため本州最後の生息地といわれる能登で自然界に放つ包丁の取り組みの実現を目指します国は来月にも包丁の候補地となる自治体の公募を開始しますが野口さん能登の自治体や関係団体がスクラブを組んで受け入れの準備を進めるそうですねそうですねまあの国内の時はですねまあ、佐渡の保護センターや石川動物園をはじめ、まあ、全国各地で人工繁殖が行われていて、まあ、佐渡では包丁してですね野生に復帰させるような取り組みも続いてますね、まあ、県内にも何度かこう飛来してますけれども、はいまあ、佐渡以外では残念ながらまだ定着はしていないということですね。えーまた佐渡もですね、まあ、かなり増えて過密状態になっていてあの生存率がまあ低下しているということで、まあ、国ではまあ将来的な野生復帰に向けて、まあ、2026年度以降にですね佐渡以外での包丁を実施する方針です。はい、県ではあまあ、来,年来月の6日にです、ね、世界農業遺産の能登、まあの里山里海を構成する、えー、宝達清水町からです、ね、北のお、まあ、9つの市と町や農業とか林業などの、えー、関係団体と協議会を設置して
まあ、広報知恵の応募ですとか、まあ、受け入れに万全を期すということですね。包、う、丁、ん、に適していると認められるためには、どういった条件をクリアする必要があるんでしょうか。うん、はい、まあ、あの環境省ではですね、本州で大体まあ三箇所程度、広報地を選ぶ方向でですね。その条件として、まあ、餌場となる水田ですとか、まあ、周辺の森林などが。大体まあ、一万五千ヘクタール以上あること。そして、まあ、主体となる自治体で、まあ、連携をしっかりと図っていけることそして原則として、まあ、過去に時の生息実態があることを挙げていますね、まあ、県内では1970年に、まあ、穴水町で,です、ね、本州最後といわれる野生の一羽、まあ、愛称のりちゃんと言われてましたが、はいまあ、この一羽が捕獲されて、まあ、2010年にはまあ、全国に先駆けて、えー、鹿動物園で分散飼育を,を開始して、まあ、育った時をあ次々にその佐渡に送り出してまた2016年からは、まあ、鹿動物園の時里山間で、まあ、佐渡以外では初めてとなるこの一般公開も行っているわけですよね。はいこうして見てみますと、時をめぐる環境がかなり整っていると言えそうですね。そうですね。まあ、あの石川動物園ではこれまでですね、えー、佐渡に75羽を送り出していて、そのうち66羽のこの包丁にまあつなげるといったあまあ確かな実績も積み重ねてきました。はい、まあ先週末にはねご覧のように、まああの今年に入って初めて、えー、飼育している時のひな一羽が孵化しましたですよね。はいまあ、こうしたまあ飼育の実績と合わせてですね、まあ、ここに来て民間レベルでも去年の末にですね県内の有志が能登トキファンクラブというのを設立して、まあ、ご覧のようなこうシンポジウムなどを開いて、まあ、あの時の復活の,の,この機運を盛り上げたり、まあ、餌場の整備ですとかあるいは啓発活動などを今後とも行っていくそうです。まあ楽しい動きですよね。そうですよね。お県民総がかりで時を迎える環境づくりに取り組んでいくことが大切ですね。そうですよね。まああの時を放って申し分のないこの自然環境をまあ着実にまあ整えていくということが必須条件でしょうね。はい、まあ年時復活の取り組みというのは自然繁殖して初めて成功したと。言えると思います、うんまあ、その第一歩である包丁に最も適したエリアであるということを、まあ、のとを挙げて訴えていきたいですよね。森を守ることも大切になってきますよね,すよね森林資源の大切さを伝える金沢市が作った森育の教材が昨日初めて小学校の出前授業で使われました。このの森育の教材は金沢市の森づくり専門員や教員などが小学5年生の社会科で学べるよう内容を工夫し児童1人ずつに配られているタブレット端末で理解を深めます教材には子どもが興味を持つように金沢三材のマスコットキャラクターカナリンが登場し市内の森林の基礎的な情報や森の動植物などについて説明役を務めています。内川小学校では昨日出前授業が行われ参加した10人の3年生が森行くの教材を使いました子どもたちは講師を務めた市の職員から市内の森林のおよそ 20% を人工林が占めることや間伐材が鉛筆やベンチなどに活用されていることなどを聞いた後クイズなどを交えて森林資源の循環に理解を深めました金沢市森林再生課の担当者は子どもたちに楽しく森林の大切さを学んでもらいたいと話していました市は今年度こうした出前講座を小学校や児童クラブなどで年間40回程度開くことを目標にしています金沢市は重症化率の低いオミクロン株に対応する形で小中学校の休校などの措置に新しい判断基準を定めましたこれまでの金沢市の基準は学校内で児童や生徒教職員から感染者が1人でも出た場合臨時休校になり保健所による濃厚接触者の調査結果に基づいて学級や学年閉鎖などを決めていましたしかし重症化率の低いオミクロン株の特性や
学校内で基本的な感染対策が徹底されていることから休校などの判断基準を見直しました今日から適用される新しい基準では同じクラスで連続して4日間5人以上の感染者が出た場合に3日間の学級閉鎖になりますさらに同じ学年で半数以上のクラスが閉鎖になった場合に3日間の学年閉鎖にするほか学校全体の臨時休校は保健所との協議で判断します金沢市の村山隆市長は新たな基準を設けることでなるべく学校での学びを止めないようにしたいと語りました金沢城公園を改造にした菓子百貨店が3年ぶりに来月3日から3日間開催されることになりました菓子百貨店の実行委員会は昨日北国新聞会館で開かれ今回の内容を決めましたそれによりますと会場になる金沢城公園三の丸北園には県内から出店する菓子百貨館や職人が指導する和菓子作り体験工房が設けられますこのほか駄菓子や縁日のコーナーがあり大道芸人によるショーも楽しめますまた金沢城カフェでは七尾市出身で世界的パティシエの辻口博信さんが手掛けるル・ミュゼドアッシュの洋菓子とダートコーヒーのコーヒーがセットで販売されます金沢城貸し物語百万石貸し百貨店は来月3日から5日まで開かれます楽しみにしている方多いでしょうね、うん、そうでしょうね、はい、あのまあ石川県民はですねまあ全国でもこうトップクラスのスイーツ好きと<笑>言われてますけれども、えー、まあそのまあ石川県民にとってはこうそんなに遠出しなくてもね地元で和と洋のですね、えー、最高のスイーツが食べられるという幸せまあそれをそのお城を眺めながらね食べられるというこの二重の幸せをですね、<笑>ぜひともこの連休期間中に味わっていただきたいですよね。ですね。インターネットの光回線を使った飲みテレビが、昨日から飲みしてサービスを始め、利用する家庭では配信される番組を通して、団らんの時を過ごしていました。飲みテレビは、インターネットのネスクが開設し、北国新聞社や金沢ケーブルなどから提供を受けた番組を、加入者に動画配信するほか、北国新聞社、飲み総局が取材した地域の催しや、飲み市の行政情報なども伝えます。サービス開始を記念した企画として、今月6日に行われた小学校8校の入学式の配信が昨日から始まりました。飲み市、上開発町に住む49歳の自営業の男性は、ネスク輝きでネット接続し、両親と、のみテレビを視聴しました男性は綺麗な画質で生き生きした児童の表情が見られた北国新聞ニュースは県内の情報を知るのにも役立つので友人にも勧めたいと感想を話していました次です河北市特産の高松ぶどうと高松もんべえ柿を使った2種類のレトルトカレーが来月販売されることになりました JA 石川河北は高松ぶどうが夏高松もんべえ柿は秋冬と販売の期間が限られるため年間を通して販売できるギフト用カレーによって需要拡大につなげることにしましたレトルトカレーの開発は JA 石川河北のほか事業所に給食弁当を販売する一善と就労支援施設を運営するふれあい工房担当などが手がけました2種類の商品のうち高松ぶどうカレーは1袋180グラムあたりに4分の1房分の果汁が入っていてフルーティーな酸味と辛みが特徴ですまた高松もんべえ柿カレーは干し柿のペースト入りで口に含むとほのかな甘みが広がりますこの2つの商品は金沢カレー2袋とのセットで来月3日からイオンスタイル家屋と道の駅高松で税込み2400円で販売されます JA 石川家屋は今後取扱い店を増やすほかオンライン販売も検討することにしています
報告新聞ニュースをお伝えしました。